ഫാമിലി കിച്ചൺ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ടെൻത്തിലും പ്ലസ് ടുവിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ടിപ്സും ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ പേരൻസും നല്ല ടെൻഷനായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എക്സാമിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എങ്ങനെ എക്സാം എഴുതണം ആ സമയത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് പേരൻസാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് ആറോ ഏഴോ മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണം ഉറക്കം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിച്ചത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും എഴുതേണ്ട സമയത്ത് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉറക്കം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കിടന്നു പറയും കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഒരുപാട് ലേറ്റ് രണ്ട് തരം കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് ഒരു കുറച്ച് ലേറ്റായി ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും അതേസമയം പുലർച്ചെ എണ്ണീറ്റ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് നേരം വൈകി കിടക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ കണക്കാക്കിയിട്ട് അവരെ വിളിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ എണീക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നേരത്തെ കിടക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാം നന്നായി എഴുതണം പിന്നെ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല നല്ല കോഴ്സുകൾ കിട്ടിയില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ അവസാന സമയത്ത് കുട്ടികളോട് പറയാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് എക്സാം സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയാം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രാവിലെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ദിവസത്തെ പഠനം തുടങ്ങാം ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് കൈ രണ്ടും മറത്തി വെച്ച് ഒരു അഞ്ചാറോ പ്രാവശ്യം ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലോലി നമ്മൾ ശ്വാസോളിയിലേക്ക് എടുക്കുക പറ്റാവുന്ന സമയം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സ്ലോലി ശ്വാസം റിലീസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് അത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലോലി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും പറ്റുന്ന സമയം നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പറ്റാവുന്നത്ര അതുപോലെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാതെ തന്നെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരു ധൈര്യം നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഒരു ധൈര്യം ഒരു നമുക്കൊരു പ്രളം അതിനൊക്കെ ഒരു ശാന്തത നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമുക്കറിയാതെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സസൈസിലൂടെ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും ഈ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഇതിനൊന്നും സമയമില്ല ഇത് ഒത്തിരി സമയം പോകുന്നതാണെന്നൊന്നും ആരും കരുതണ്ട ഇത് കുട്ടികളോട് ചെയ്യാൻ പറയാം കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേരൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇത് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാ ലെസണും നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ലെസൺ അത് എന്ത് അതെങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ സി ബി എസ് ഇ സിലബസിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കും ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഇത്ര വിധം മാർക്ക് ചില ചാപ്റ്ററിന് രണ്ട് മാർക്ക് ചില ചാപ്റ്ററിന് അഞ്ച് മാർക്ക് അങ്ങനെ പത്ത് മാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചാപ്റ്ററുകളാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള ചാപ്റ്റർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വേഗം റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ഒട്ടും കയറാത്ത പോലത്തെ ഒരു തിയറികളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എവിടെയ
അതിന് നമ്മൾ സമയം ഇപ്പോൾ ഈ നാലഞ്ച് ദിവസം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സമയം കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ കൊടുക്കണം ആ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയെത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പഠിച്ചുള്ള സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി വീണ്ടും സമയം കളയാതെ രണ്ട് ദിവസം മാത്രമുള്ള സബ്ജക്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസോ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ആ സമയം പാട്ട് കേൾക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് മുറ്റത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി വെറുതെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുക അത് വളരെയധികം നമ്മൾ ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അത് ബ്രെയിൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റാണത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മൾ അത്രയും വരെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രെയിൻ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും വരെ പഠിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ എണീറ്റ് ഉറങ്ങ് ഉറക്കം വരാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കണ്ണടിച്ച് പാട്ട് കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരുപാട് കുട്ടികളായിട്ട് ബോളത്തിനൊന്നും പോവാതെ അങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളൊരു ബ്രെയിനൊരു സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എണീറ്റ് കൈയും കാലും മുഖമൊക്കെ കഴുകി വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കും ഓരോ ലെസൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും ആ ലെസൻ്റെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ 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 ആൻസറുകൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആൻസർ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും അത് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കാമെന്ന് ചോദിക്കരുത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ബാക്കിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം പോലെ പഠിച്ചു പോകണം അത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് അതിനൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല കാരണം എക്സാമിനൊക്കെ കൂടുതലും ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ബാക്കിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓരോ വർഷത്തെയും പുതിയ എക്സാമ്പിൾ പേപ്പർ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ആ സി ബി എസ് ഇയുടെ സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവൻ ആൻസറും ഇതേപോലെ പച്ചവെള്ളം പോലെ പഠിച്ചു പോവുക ബൈഹാർട്ടായിട്ട് വേണം പോകണമെന്നായിട്ട് മുഴുവൻ മാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറേയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുവിധം ലെസണ് എല്ലാ ലെസണുകളും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യുക തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ സി ബി എസ് ഇയുടെ സൈറ്റിൽ ഒരു എൻ സി ആർ ടിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ എക്സാം പേപ്പറുകൾ അവിടെ കാണും അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ആ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യന് എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിൽ വേറെ വല്ലതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുക നമുക്ക് ഉത്തരം അറിയോ നോക്കുക പിന്നെ മാത്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുക തന്നെ വേണം ചെയ്തു പഠിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ സമയമൊന്നുമില്ല കൂടുതലായിട്ടും എന്നാലും നമുക്ക് അധികം മനസ്സിലാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്താലും ശരിയാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറന്നു പോകുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ഇതിലൊക്കെ തിയറികൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രീ ബോർഡിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് മുഴുവൻ ലെസണും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓടി വായിച്ച് നോക്കി പോവാം എല്ലാതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറവ് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ നോക്കി നമ്മൾ അത് ഏറ്റവും അവസാനം നോക്കിയാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഒട്ടും പഠിച്ച തലയിൽ കയറാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ച് അതിനുവേണ്ടി സമയം മെനക്കെടുത്താതെ നമ്മൾ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി തറായി പോവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഈ ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പേരൻസ് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം നിർബന്ധമായിട്ടും ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ കുട്ടികളെ ഉറക്കിയിരിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പേരൻസ് ആണ് കുട്ടികൾ പറയും അയ്യോ കുറച്ചും കൂടി നോക്കാനുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആ കുറച്ചും കൂടിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കി സമയം കളയാതെ അതുവരെ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ നന്നായി ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുഖമായി ഉറങ്ങി രാവിലെ എണീറ്റിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ തലേന്ന് നമുക്ക് വല്ലതും ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നോക്കായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ട് നമുക്കത് നോക്കാം നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉറക്കം നമുക്ക് നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം നമുക്ക് ഉറക്കം ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എക്സാം ടൈമിൽ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചു പോയ ആൻസർ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും ടെൻഷനിലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ടെൻഷനും കൂടി വരുമ്പോൾ ഉറക്കവും ശരിക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ആ ആൻസർ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണമെന്നില്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ എഴുതുന്ന ആൻസറുകൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ മുഴുവൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റി പറ്റാതെ വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷനുകൾ നമുക്ക് ഈ ഉറക്കക്കുറവ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾക്കും അത് ബോർഡ് എക്സാമിന് മുന്നിലുള്ള എക്സാമിനൊക്കെ ഇത് എത്ര നന്നായി ഇതുപോലെ പഠിച്ചു പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അത്രയും അറിയുന്ന ആൻസറുകൾ പോലും ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഉറക്കം നിർബന്ധമായതിനു ശേഷമാണ് അവർ കൃത്യമായിട്ട് എക്സാം എഴുതി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ മക്കൾ ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഈ ടിപ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മക്കൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊരു ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ അത് വളരെ സന്തോഷവും സമാധാനവും നമുക്ക് കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ മോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു മാർക്ക് മേടിച്ചിട്ടാണ് പാസ്സായിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു മോനും നല്ല മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉറക്കം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സാമിന് ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ തവണ കുട്ടികളോട് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് എടുക്കാൻ പറയണം അത് സമയം പോകുന്നത് അത്ര അയ്യോ അത്രയും സമയം പോയല്ലോ എന്ന് കരുതണ്ട അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സാം ഹോളിൽ ചെന്നാൽ കുട്ടികളോട് പറയേണ്ട പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടും ആ സമയത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി അതൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ എഴുതണം കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഡീപ്പ് ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ വായിക്കാനുള്ളൊരു സമയം കിട്ടും ആ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി അറിയുന്ന ആൻസറുകൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആൻസർ പേപ്പർ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴേ നമുക്ക് ചില തിയറികൾ അശോ മറന്നു പോവോ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ടെൻഷനുള്ള തിയറികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക മുഴുവൻ എഴുതാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല നമുക്ക് ചില പോയിൻറ്റ്സുകൾ നമുക്ക
ഇവേരേഷൻ സമയത്ത് സാറുമാർ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉത്തരം തെറ്റായി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ കുട്ടിയെ കുട്ടികളോട് ചിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഈ കുട്ടികൾ ആദ്യത്തെ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലറിയാം കുട്ടിയപ്പം നന്നായി പഠിച്ചു വരാത്ത കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ അവരൊരു ചിത്രം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ പിന്നെ ആൻസറുകൾ നോക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ മാർക്ക് ഇടുന്നതും അതേസമയം ആദ്യം തന്നെ വളരെ നന്നായി എഴുതി നമ്മൾ നന്നായി എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ വളരെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറച്ചോട്ടുള്ളൂ എല്ലാ എക്സാമിനും കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാതിയാണ് സമയക്കുറവ് യങ് ടി കുറച്ച് ഈസി ആയുള്ള പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ അവർ മാത്സ് ഒക്കെ ലെങ് ടി പേപ്പർ ഇടും അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും എഴുതി എങ്ങനെ പോയാലും എഴുതി തീർക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ എഴുതണം എഴുതി തീരുന്ന എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് ഡയറിയിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ കുട്ടികളോട് പറയണം അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല ഭംഗിയിലൊന്നല്ല പറയണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സാറുമാർക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ എല്ലാ ആൻസറും ചിലപ്പോൾ എഴുതിയ ആൻസർ മുഴുവൻ അവർ വായിച്ച് നോക്കണമെന്നില്ല പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ അവർ സാറുമാർ നോക്കുകയുള്ളൂ ആ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് വേഗം ടിക്ക് ചെയ്ത് അവർ ഫുൾ മാർക്ക് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കും അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ലൈൻ വിട്ടു കൊടുക്കുക അടുത്ത ലൈൻ നമ്മൾ തൊട്ട് എഴുതി തുടങ്ങുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞ പല കുട്ടികൾക്കുമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അറിയാതെ വിട്ടുപോവുക അവർ എഴുതി എന്ന് വെച്ചിട്ട് വിട്ടുപോകാം നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആണല്ലോ സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യാം അത് കുട്ടികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ അവർക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയാം ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ടി ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ കാണാതെ പോവില്ല അറിയാതെ വിട്ടുപോവില്ല പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ നമ്മൾ അവസാനത്തേക്ക് എഴുതാൻ വെക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് അറിയുള്ളൂ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുത്താൽ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ആലോചിച്ച് എഴുതാൻ നിന്നാൽ അവസാനം നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് അറിയുന്ന നന്നായി അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സമയം കിട്ടാതെ വരും അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായി അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആദ്യം ആദ്യം എഴുതുക കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ പിന്നീട് എഴുതുക ഒട്ടും അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ എഴുതുക ആ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും അവിടെ പകർത്തി എഴുതുക അത് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ടെൻഷനുകളും കുറേ പരീക്ഷകളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് മൂലം സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആ സമയത്ത് പോവുകയോ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേരൻസ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ അവർ കുട്ടികളായിട്ട് ആൻസർ ഒത്തു നോക്കാം അതല്ലാതെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ടോ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കുട്ടികളും നോക്കി സമയം കളയാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ പേരൻസും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് എക്സാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാം അതല്ലാതെ എക്സാം വളരെ ടഫായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി കുട്ടികളോട് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാതെ ആ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മാർക്ക് കിട്ടാതിരിക്കില്ല അടുത്ത എക്സാമിന് ന